Good afternoon everyone, this is Akansha and today in our bank reasoning session we will discuss something about previous year paper. Before proceeding towards that, आपके काफी एग्जाम जो मोस्ट अवेटेड एग्जाम थे लाइक आई बी पी एस पी ओ क्लैरिकल एस बी आई पी ओ क्लैरिकल अधिकतर एग्जाम आपके ओवर हो चुके हैं हालांकि एग्जाम का सीजन अभी खत्म नहीं हुआ है ये अभी भी ट्रेंड में है लेकिन जो हमारे मोस्ट अवेटेड सेक्शंस होते हैं जो मोस्ट अवेटेड एग्जाम्स होते हैं वो ऑलमोस्ट आपके खत्म हो चुके हैं तो जो इंटरव्यू की तैयारी में है जो इंटरव्यू की प्रोसेसिंग में है जिनका क्लियर हो चुका है गुड फॉर दैम वेरी नाइस बट जिनका एनी हाउ किसी वजह से किसी एक सेक्शन की वजह से और सबसे पेनफुल होता है जब किसी एक नंबर की वजह से आपका पूरा ईयर डैमेज होता है नेवर माइंड हम उन सब बातों पर डिस्कस नहीं करेंगे जो हो गया वो हो गया वो सब हमें सिर्फ एक एक्सपीरियंसेस एक अच्छा सबक देके गया है अब हम आज डिस्कस करेंगे कि अब हमें फ्यूचर प्लानिंग कैसे करनी है क्योंकि कुछ भी अच्छा हुआ हो या ना हुआ हो वन थिंग इज डेफिनेट कि आपको समझ में आ गया कि ये जो एग्जामिनेशंस हैं ये जो आई बी पी एस है ये जो ऑर्गेनाइजेशन हैं ये ईयर पर ईयर आपके लिए सरप्राइजेस लेते चले आ रहे हैं इसीलिए हम आज आपके कुछ पास्ट प्रीवियस ईयर सरप्राइजेस को ही डिस्कस करेंगे स्पेशली रिगार्डिंग बैंक पी ओ एग्जाम ओके पजल्स पजल से ही शुरुआत करते हैं आज हम लोग दो क्वेश्चन सिंप्लीफाई करेंगे एक होगा हमारा वन विल बी ऑफ पजल एंड अनदर वन विल बी आर न्यूमेरिकल बेस्ड रीजनिंग जो आपको एस बी आई के एग्जाम में मिली थी दैट वॉज रियली हालांकि वो कुछ नया नहीं था वो जब बी एस आर बी का ट्रेंड हुआ करता था तो वो क्वेश्चन पहले भी आया करते थे बट उसको थोड़ा सा थोड़ा सा रिमॉडर्नाइज करके आई बी पी एस ने फिर आपके सामने प्रोजेक्ट कर दिया था या एस बी आई ने प्रोजेक्ट कर दिया था हम उस मैथमेटिकल रीजनिंग को भी आप डिस्कस करेंगे बट बिफोर दैट हम ऐसी पजल्स के बारे में बात करेंगे जिसमें आपको हिंड बहुत कम दी जाती है और केवल कम नहीं दी जाती है बल्कि बहुत कंफ्यूजन वाली हिंट्स दी जाती है क्योंकि मेरे पास जो भी मेल्स आ रहे हैं जो भी क्वेरीज आ रही है ये उन्हीं में से एक है ये क्वेश्चन कैंडिडेट ने मुझे मेल पे सेंड किया था कि मैम प्लीज़ इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए इसके साथ इस क्वेश्चन के साथ पर्टिकुलरली रिगार्डिंग दिस पजल सबसे बड़ा सरप्राइज ये निकल के आ रहा था कि जितनी भी बार कैंडिडेट सिंप्लीफाई कर रहा था हर बार अलग अलग आंसर निकल के आ रहा था और बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट हो रही थी सो वाई टू वेट लेट्स स्टार्ट आर फर्स्ट पजल तो हिंट आपके सामने ये है सो माई डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन पजल इस तरह से है ईच ऑफ द सेवन स्टूडेंट्स ए बी सी डी ई एफ देर आर सेवन स्टूडेंट्स एंड स्टडी इन एग्जैक्टली वन कॉलेज and the name of college are x y and z moreover and play exactly one game among football cricket and volleyball means ye sato log alag alag college mein padhte hain aur alag alag game bhi khelte hain matlab aapke paas teen variables hain aapke paas person hai aapke paas college hai aapke paas game hai okay among further aage badhte hain At least two among these students study at each college. At least two among these students play each game. ये आपको starting का introductory part दिया गया है Okay? अब आपके पास सिर्फ छ hint हैं जो आपको आगे कुछ इस तरह से दी गई हैं A is from college X but does not play cricket. There are three students from Y. and no student from x plays volleyball okay third hint hai f and g play volleyball b and f are from the same college next hint hai b does not play football d and e play the same game agli hint hai b and e play different games and they are from different colleges also and the last and the most important hint is saying that no two two students who are from the same college play the same game i think aapne questions pad liya ek bar ab aap usko simplify kariye apni copy pe mera ek suggestion aap log ko ye hai ki koshish kariyega hint aapko repeated times padhni na pade 
आप सिर्फ एक बार क्वेश्चन को देखें और सिंप्लीफाई कर ले जाएं। कुछ इस तरह से कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस हिसाब से अपने लिए रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ करें ताकि आपको मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ना पड़े ओके गाइस प्रोसीड ऑन और मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये होगा सवाल मैं आपको थोड़ी देर बाद पूछूंगी अभी नहीं गाइस देर इज वन करेक्शन रिक्वायर्ड इन फर्स्ट लाइन इट इज रिटर्न दैट ए बी सी डी ई एफ एक्चुअली देर इज वन मोर पर्सन जी A B C D E F and G, okay? There is one more person G because total number of person are seven. So there is one more person that is G. I hope आपने उसको एनी हाउ किसी रिप्रेजेंटेशन के तहत अपने पास लिख लिया होगा देखिए आपके पास एग्जामिनेशन हॉल में भी सबसे बड़ी डिमेरिट यही निकल के आती है कि आपको स्क्रीन पे जाके मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन को पढ़ना पड़ता है ये चीज़ें आपको अपनी रेक्टिफाई करनी होंगी आई नो अभी मैं क्वेश्चन सामने से हट गया है आप बहुत इरिटेटेड फील कर रहे होंगे बट गाइज इन सब चीज़ों के हैबिचुअल हो चलिए मैं आपके सामने क्वेश्चन फिर से ला रही हूँ ओके इट इज करेक्टिफाइड देयर इन फर्स्ट लाइन इन इट सेल्फ ए बी सी डी ई एफ जी ओके नाउ सिंप्लीफाई इट सून एंड माई फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द पर्सन हु आर स्टडिंग इन कॉलेज वाई नेम द पर्सन हु आर स्टडिंग इन कॉलेज वाई दिस इज माई फर्स्ट क्वेश्चन नेम द पर्सन हु आर स्टडिंग इन कॉलेज वाई कॉलेज वाई में कौन कौन से लोग पढ़ रहे हैं कॉलेज वाई में कौन कौन से लोग पढ़ रहे हैं ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन है आई एम एक्सपेक्टिंग सम आंसर्स आपको बताना होगा या तो दो लोग हैं या तो तीन हैं आई डोंट थिंक कि एक पर्सन होगा या चार होगा रेशियो विल बी आइदर टू टू और थ्री ओलनी तो आपका आंसर वाई के लिए या तो दो निकल के आएगा या फिर तीन निकल के आएगा कौन कौन से लोग हैं जो कॉलेज वाई में पढ़ रहे हैं जो लोग अभी अभी ज्वाइन किए हैं प्लीज डोंट वरी आप अगर चाहें तो इस क्वेश्चन का फोटो क्लिक करके अपने पास रख सकते हैं थोड़ी ही देर में मैं इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने वाली हूँ जो अभी अभी हमें ज्वाइन किए हैं प्लीज डोंट वरी आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट या फोटो क्लिक करके अपने पास रख सकते हैं ओके सो आई एम गेटिंग सम आंसर फोर 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 बी एफ एंड जी बी एफ जी सॉरी दैट इज रॉन्ग आंसर बी एफ जी इज नॉट अ करेक्ट कॉम्बिनेशन रिगार्डिंग कॉलेज वाई अनदर वन इज एफ जी बी एक्चुअली बोथ ऑफ देम आर सेम वेदर यू आर सेम बी एफ जी और यू आर सेम एफ जी बी F B C. I guess this is also wrong. So okay, guys, no more guesses. Let's come to the board and simplify the given question. चलिए अब हम लोग देखते हैं हमें इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कैसे करना है स्टार्टिंग में एक चीज हमें पता चल गई है हाउ मेनी पैरामीटर्स वी आर हैविंग राइट नाउ देर आर थ्री पैरामीटर्स पर्सन कॉलेज एंड गेम्स ठीक है तो हमारा रिप्रेजेंटेशन भी ऐसा ही बनेगा तो ये हमारे पास आ गए पर्सन ए बी सी डी ई एफ एंड जी ये हमारे पास हो गए सारे पर्सन यहाँ पे हम कॉलेजेस का नाम ये आपको हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है ये चीजें आपको अपने दिमाग में रखनी पड़ेंगी ठीक है आपको ये मैं आपके समझ के लिए कर रही हूँ बट आपको एग्जामिनेशन हॉल में ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है और अलग साइड में यहीं पर आपको एक गेम का सेक्शन रख देना है आई होप दिस मच थिंग इज क्लियर नाउ लेट्स कम टू आर फर्स्ट हिंट हमारी पहली हिंट क्या कह रही है A is from X but does not play cricket. Okay, A is from college X but does not play cricket means मैंने क्रिकेट को एक सिम्बॉलिक फॉर्म में लिख दिया पूरी स्पेलिंग लिखने की जरूरत नहीं है मैंने C K T करके सिम्बॉलिक फॉर्म में लिख के उसको इलिमिनेट कर दिया मीन्स क्रिकेट जो है वो A के लिए इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन है ओके लेट्स मूव ऑन टू दी फर्दर हिंड अगली हिंड हमसे कह रही है देर आर थ्री स्टूडेंट्स फ्रॉम वाई अब एक चीज यहीं पे इसी लाइन से हमें क्लियर हो गई है क्योंकि देखिए आपसे स्टार्टिंग में क्या कहा गया था जो आपको इंट्रोडक्शन पार्ट दिया गया था अभी भी आपके सामने मौजूद है आप देख सकते हैं एट लीस्ट टू अमंग दीज स्टूडेंट्स स्टडी एट ईच कॉलेज और फिर अब हमसे कहा जा रहा है देर आर थ्री स्टूडेंट्स फ्रॉम कॉलेज वाई मीन्स आपका यह रेशियो क्या बन के आ गया द रेशियो इज समू टू एंड थ्री 
दो दो तीन का रेशियो हमारे पास कॉलेज में भी बन के आएगा और टू टू थ्री का ही रेशियो हमारे पास गेम्स में भी बन के आएगा बट हमसे कहा गया गया है कॉलेज में वाई के लिए कितने लोग हैं थ्री है तो अब एक चीज क्लियर हो गई है कि एक्स और जेड में नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे टू और टू ही होंगे मतलब वाई में थ्री पर्सन कैटेगराइज है ठीक है आगे बढ़ते हैं एंड नो स्टूडेंट फ्रॉम एक्स प्लेज वॉलीबॉल एक्स का कोई भी पर्सन वॉलीबॉल नहीं खेलेगा ये मैंने सिंबॉलिकली यहाँ लिख लिया एज पर रिजल्ट यहाँ पे भी वॉलीबॉल एलिमिनेट हमने कर दिया जब हमने ए के कॉलम से क्रिकेट और वॉलीबॉल दोनों को एलिमिनेट कर दिया सो वी आर लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन एंड दैट ऑप्शन इज फुटबॉल द गेम इज फुटबॉल हमारे पास सिर्फ एक गेम बच रहा है ओके चलिए अगली हिंड की तरफ बढ़ते हैं F एंड G प्ले वॉली वॉल अब हमें एक अलग हिंट मिल गई F एंड G प्ले वॉली वॉल हमने इन दोनों लाइन के सामने वॉली वॉल रख दिया मतलब इन दोनों के लिए वॉली वॉल का कॉम्बिनेशन चलना है मूविंग ऑन B एंड F आर फ्रॉम द सेम कॉलेज B एंड F का कॉलेज सेम है बट विच वॉट इज द कॉलेज विच इज द कॉलेज दे आर प्रिफरिंग राइट नाउ हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता अब हम यहाँ पे एक सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन कॉलेज की स्लॉट में बना लेते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हमने क्या बना लिया B इज इक्वल टू F मींस हम जो भी कॉलेज का नाम अगर हमें B का पता चलेगा तो F का ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा एंड वाइस वर्सा अगर F का पता चला तो B का अपने आप पता चल जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हिंस हमसे कह रही है ओके वन मोर थिंग इज देयर इफ एफ एंड जी लाइक वॉली एक चीज और यहाँ पे क्लियर हो रही इसी हिंट से अगर F और G को वॉलीबॉल पसंद है एक चीज और है वॉलीबॉल X के लिए कैंसल्ड आउट है मींस F और G के लिए दो कॉलेज बच रहे हैं कौन कौन से वन इज Y एंड अनदर वन इज Z। बट हु इज प्रेफरिंग विच कॉलेज राइट नाउ वी डोंट नो तो हमें यहाँ पे इसी लाइन से हम दो पॉसिबिलिटी पे स्विच कर जाएंगे ताकि हमको क्वेश्चन को बार बार सिंप्लीफाई करने की जरूरत ना पड़े सो फ्रॉम हेयर इट सेल्फ वी आर स्विचिंग ऑन टू पॉसिबिलिटीज एक पॉसिबिलिटी में हम यहाँ पे वाई और जेड का कॉम्बिनेशन लगा रहे हैं और अगले में जस्ट वाई वर्सा करके जेड और वाई कर दिए क्योंकि हमने दो पॉसिबिलिटी ले ली तो हमने यहाँ पे एक्स को और इन्वॉल्व कर दिया बिकॉज वी आर प्रिफरिंग टू पॉसिबिलिटीज ओके चलिए आगे बढ़ते हैं बी डज नॉट प्ले फुटबॉल बी के बारे में हमें एक इंफॉर्मेशन और मिल गई कि बी को फुटबॉल पसंद नहीं है फुटबॉल हमने वहाँ पे बी के स्ट्रेट लाइन में एलिमिनेट कर दिया है मूविंग ऑन डी एंड ई प्ले द सेम गेम डी और ई e का जो गेम का स्लॉट है वो प्रिफर्ड है मीन्स डी इज इक्वल टू ई का हमने आइकन लगा दिया मीन्स इन दोनों का गेम सेम ही निकल के आना राइट right नाउ कौन सा होगा शायद हमें इसके बारे में अभी एग्जैक्टली exactly पता नहीं है तो हमने सिम्बॉलिकली लिख लिया अब हिंट की तरफ आगे बढ़ते हैं फर्दर हिंट कह रही है बी एंड ई प्रिफर डिफरेंट गेम्स एंड डिफरेंट कॉलेज बी और ई e का मीन्स अब हमने यहाँ नॉट इक्वल टू ई लगा दिया कॉलेज के स्लॉट में भी और यहाँ गेम के स्लॉट में भी नॉट इक्वल टू बी लगा दिया क्योंकि अब हमें पता चल गया जो इनका होगा वो इनका नहीं होना और जो इनका होगा वो इनका नहीं होना इस चीज़ को डिफरेंट गेम्स और डिफरेंट कॉलेजेस को हमने सिंप्लीफाइड वे में लिख दिया नॉट इक्वल और सेम के लिए हमने सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या बना लिया इक्वल का यहाँ तक चीज़ें क्लियर है आगे बढ़ते हैं फर्दर हमसे चीजें क्या कह रही हैं नो टू स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम सेम कॉलेज प्ले द सेम गेम नो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंट नो टू स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम द सेम कॉलेज प्ले द सेम गेम अब हमारे पास हिंट खत्म हो गई लेकिन अभी आप हमारा ग्राफ देख सकते हैं इसमें ज्यादा चीजें सिंप्लीफाइड नहीं है और हिंट खत्म हो चुकी हैं मीन्स अब हमें इन्हीं बची हुई हिंट से इन्हीं में कुछ चीजों को रीअरेंज करके इन्हें प्रॉपर कंप्लीट सोल्यूशन बनाना होगा चलिए अब आगे बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ अब एक बात यहाँ देखिए हमसे कहा गया है कि बी और एफ का कॉलेज सेम होना है बी और एफ का कॉलेज क्या होना है सेम होना है ठीक है अब यहाँ पे एफ का कॉलेज क्या है वाई है तो एक चीज और क्लियर हो गई है कि बी का कॉलेज इस स्लॉट के हिसाब से वाई है और इस स्लॉट के हिसाब से एफ का कॉलेज क्या हो गया जेड हो गया बिकॉज क्योंकि इनका कॉलेज सेम हो रहा है तो यहाँ पे Z था Z हो गया यहाँ पे Y था Y हो गया दोनों पॉसिबिलिटी में हमने साइमल्टेनियसली इनको प्लेस कर दिया अब आगे बढ़ते हैं एक चीज और देखिए यहाँ पे F का प्रेफर्ड गेम क्या है वॉली वॉल एफ का प्रेफर्ड गेम वॉली वॉल है और हमारे इंस्ट्रक्शन में लास्ट इंस्ट्रक्शन 
आपको दिया गया है नो टू स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम द सेम कॉलेज प्ले द सेम गेम मीन्स अगर यहाँ पे इनका कॉलेज बी और एफ का सेम हो रहा है तो गेम यहाँ पे वॉलीबॉल नहीं होना है यहाँ पे भी Z और Z कॉलेज सेम हो रहा है तो गेम सेम नहीं होना है मीन्स वॉलीबॉल इज ऑल्सो एलिमिनेटेड फ्रॉम दैट साइड वॉलीबॉल और फुटबॉल दोनों एलिमिनेटेड हैं तो आपके पास बचा क्या वहाँ पे प्लेस करने के लिए जस्ट अ सिंगल गेम एंड अ गेम इज क्रिकेट हमने प्लेस कर दिया वहाँ पे क्रिकेट को अब नाउ अनदर थिंग अब आप एक चीज़ को और ध्यान से देखिए डी और ई e का कॉलेज सेम है डी और ई e का कॉलेज जो है वो सेम होना है सॉरी डी और ई e का कॉलेज नहीं डी और ई e का गेम सेम होना है लेकिन एक बात बताइए डी और ई e का गेम सेम अगर हमें रखना है क्या हम वॉलीबॉल प्रेफर कर सकते हैं नहीं कर सकते क्यों अगर हमने वॉलीबॉल प्रेफर कर दिया तो वॉलीबॉल के स्लॉट में नंबर ऑफ पर्सन कितने हो जाएंगे फोर जो हमारा रेशियो डिसबैलेंस कर ले जाएगा क्योंकि हमें वॉलीबॉल के स्लॉट में पर्सन कितने रखने हैं दो ही रखने हैं ये यहाँ पे कॉलेज का स्लॉट है लेकिन वॉलीबॉल हम दो से ज़्यादा तीन से ज़्यादा किसी के लिए भी नहीं जा सकते हैं तो डी और एफ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे वॉलीबॉल डी और ई e के लिए प्लेस नहीं कर पाएंगे तो हमारे पास बचा क्या ऑप्शन एक ऑप्शन बच रहा है क्रिकेट का एक ऑप्शन हमारे पास बच रहा है फुटबॉल का लेकिन वन मोर थिंग क्या आप क्रिकेट को प्लेस कर पाएंगे यहाँ पर डी और ई e में हम क्रिकेट को भी प्लेस नहीं कर पाएंगे तो हमारे पास ऑप्शन यहाँ के लिए बच के क्या रहा है डी और ई e को प्लेस करने के लिए फुटबॉल और फुटबॉल ठीक है क्योंकि बी का कॉलेज भी क्रिकेट है और बी और ई e का सेम नहीं बी और ई e का गेम सेम नहीं होना है और यहाँ पे बी का गेम क्रिकेट है इसलिए हम क्रिकेट को भी प्रेफर नहीं कर पाए और वॉलीबॉल को प्रेफर करते तो हमारा रेशियो गड़बड़ आ जाता है इसलिए हम उन्हें भी प्रेफर नहीं कर पाए हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा दैट इज फुटबॉल इतनी चीजें हमने अरेंज कर दी अब हमारे पास मिसिंग है सिर्फ सी नाउ गाई सी वन मोर थिंग वॉलीबॉल के लिए दो स्लॉट हो गया फुटबॉल के लिए थ्री स्लॉट हो गया लेकिन क्रिकेट के लिए सिर्फ एक ही स्लॉट हुआ है मीन्स द लेफ्ट प्लेस विल बी डेफिनेटली ऑक्यूपाइड बाई क्रिकेट इट सेल्फ वन थिंग इज ओवर हमने गेम का स्लॉट कंप्लीट कर दिया है अब हमारे पास बच रहा है सिर्फ कॉलेज का स्लॉट ओके चलिए अब बढ़ते हैं कॉलेज के स्लॉट की तरफ अब एक चीज और देखिए यहाँ पे आपके पास कॉलेज के स्लॉट में दिया गया है कि ई e और बी का कॉलेज सेम आपको बिल्कुल नहीं रखना है तो मतलब ई e के लिए आपके पास ऑप्शन फिर बच के क्या आ रहे हैं या तो आप फर्स्ट स्लॉट में ई e के लिए आप एक्स रख सकते हैं या तो जेड रख सकते हैं मींस हमने मान लिया कि हमने यहाँ पे ई e के लिए एक्स और जेड अभी हम क्योंकि हमें क्लियर आंसर नहीं है तो एक्स ऑब्लिक जेड फर्स्ट पॉसिबिलिटी में यहाँ पे दो बचा सेकंड पॉसिबिलिटी में यहाँ हमारे पास दो बच रहा है एक वाई बच रहा है और दूसरा क्या बच रहा है दूसरा भी जेड बच रहा है यहाँ एक्स और जेड बच रहा है और यहाँ वाई और जेड नहीं सॉरी वाई और एक्स बच रहा है दो पॉसिबिलिटीज ये हमारे पास बच के आ रही हैं वन मोर थिंग जो आपको ध्यान देनी है एक्स का कॉलेज फुटबॉल ए का कॉलेज एक्स है गेम फुटबॉल है यहाँ डी का गेम कौन सा है फुटबॉल है और लास्ट कंडीशन देखिए आपके लिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट कंडीशन है क्योंकि आप कुछ भी सिंप्लीफाई करने चलेंगे आपको सबसे बेनिफिशियल वही नजर आएगी तो यहाँ से आपका एक्स कैंसल्ड आउट हो गया है क्योंकि जिनके कॉलेज सेम है उनका गेम सेम नहीं होना है और इन दोनों लोग के कॉलेज इनका गेम अलॉटेड फुटबॉल है इसका भी गेम फुटबॉल है तो कॉलेज सेम बिल्कुल नहीं हो सकता है तो यहाँ के लिए सिर्फ एक बच रहा है ऑप्शन दैट इज जेड और सेकंड पॉसिबिलिटी के लिए सिर्फ एक ऑप्शन बच रहा है दैट इज वाई दिस मस्ट थिंग इज क्लियर अब गाइस नाउ जस्ट सी दैट दिस रेशियो ऑफ जेड एक्स वाई आपके पास जेड के दो लोग हो चुके हैं इसमें से भी जेड के दो लोग हो चुके हैं मीन्स द स्लॉट ऑफ जेड इज ओवर अब हमारे पास सिर्फ दो स्लॉट बच रहे हैं दो कॉम्बिनेशन बच रहे हैं एक आपका होगा X और एक आपका होगा Y। मीन C और D में से में से इन्हीं में से कोई एक साइमल्टेनियस चला जाना है या तो कोई एक X को प्रेफर करेगा या तो कोई एक Y को प्रेफर करेगा सेम थिंग सेकंड स्लॉट में भी होगी या तो कोई X को प्रेफर करेगा या तो कोई Y को प्रेफर करेगा अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखनी ये होगी देखिए ए और डी का गेम सेम है ध्यान से देखिए ए और डी का भी गेम सेम है ए का फुटबॉल है और डी का भी क्या है फुटबॉल है कॉलेज क्या है एक्स है यहाँ पे भी एक पॉसिबिलिटी एक्स फिर हमें इलिमिनेट करनी पड़ेगी जस्ट बिकॉज ऑफ 
लास्ट कंडीशन तो यहाँ पे हमारे लिए बच के क्या आ रहा है वाई और यहाँ के लिए भी बच के क्या आ रहा है वाई ये चीज़ें बची अब हमारे पास सिर्फ दो एलिमेंट्स बचे थे एक्स और वाई तो सी के लिए यहाँ पे भी एक्स बच रहा है और सी के लिए यहाँ पे भी एक्स बच रहा है ये दोनों पॉसिबिलिटी बन गई अब आप ये बताइए कि आपको दोनों पॉसिबिलिटी करेक्ट लग रही है बिल्कुल नहीं यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी सही है आप एक चीज़ फिर ध्यान से देखिए बिकॉज ऑफ द लास्ट कंडीशन अगेन दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन बिकॉज ऑफ द लास्ट कंडीशन दीज आर द पर्सन डी एंड ई जिनके कॉलेज सेम है द कॉलेज इज वाई बट कॉलेज सेम होने के साथ साथ अनफॉर्चुनेटली इनके गेम भी सेम हो रहे हैं दैट इज फुटबॉल मीन्स वन थिंग इज क्लियर कि सेकेंड पॉसिबिलिटी हमारी गलत है सो वी आर द करेक्ट पॉसिबिलिटी दैट इज ऑप फर्स्ट वन हमारी फर्स्ट पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही है फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर आई होप कि आप लोग में से कई लोगों का आंसर यही आया होगा आई नो द पजल इज बिट कॉम्प्लिकेटेड वन लेकिन अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं वी आर हेल्पलेस अगर ऑर्गेनाइजेशन आपको हायर लेवल की पजल दे रही हैं तो आपको अपने सोचने का स्टैंडर्ड थोड़ा सा रेस करना होगा ये क्वेश्चन आपके आर बी आई ग्रेड बी के एग्जाम में पूछा गया था ठीक है ग्रेड बी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है I know you guys are how you are feeling right now. It is really a confusing one क्योंकि आपके साथ tragedy ये हुई आपको hint बहुत कम दी गई है और as per result आपको given instructions को repeated times पढ़ने की जरूरत पड़ रही थी इसीलिए मैंने आपको various times मैंने आपको यही बताया है कि जितनी भी possibility मिल रही हैं उनको लेते चलिए Second thing is this फिर भी इस क्वेश्चन में आप लकी थे कि आपके पास सिर्फ दो पॉसिबिलिटी आई थी आपको सिर्फ दो चीजें कंसीडर करनी थी अगर आपके पास चार पॉसिबिलिटीज बनती तो क्वेश्चन शायद थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता ठीक है तो वाई को प्रेफर करने वाले लोग कौन कौन से हो रहे हैं बी डी एंड एफ सो द करेक्ट आंसर वॉज बी डी एफ मैंने आपसे यही क्वेश्चन पूछा था कि वाई को कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो वाई कॉलेज में पढ़ रहे हैं द आंसर इज बी डी एंड एफ आई होप आपको ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने का तरीका समझ में आ गया है गाई दिस इज ग्रेट बी पजल अभी हालांकि आपके आई बी पी एस पी ओ ने भी शायद इतनी कन्फ्यूजिंग पजल अभी तक नहीं दी है बट बी मेंटली प्रिपेयर शायद फ्यूचर में या अपकमिंग डेज में आपको ऐसी ही कन्फ्यूजन से भरी पजल्स मिल सकती हैं एज वेल एज सिटिंग अरेंजमेंट ऑल्सो ठीक है आई होप आपने सबने आंसर नोट डाउन कर लिया होगा चलिए बढ़ते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो है मैथमेटिकल रीजनिंग और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है देखिए आप क्वेश्चन देख सकते हैं स्क्रीन पे इन एवरी क्वेश्चन टू रोज आर गिवन एंड टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ अ पर्टिकुलर रो यू नीड टू फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स अब आपको ये पाँच स्टेप दिए गए हैं ये पाँचों बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं इनको आप या तो फोटो क्लिक करके रख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं आपसे फर्दर क्वेश्चन पूछूंगी तो वो इन्हीं से रिलेटेड होंगे अभी मैंने आपको क्वेश्चन प्रोवाइड ही नहीं किया है अभी मैंने आपको सिर्फ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया है अभी क्वेश्चंस प्रोवाइड बिल्कुल नहीं किया है आप इन इंस्ट्रक्शन से थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाइए फिर मैं आपको मेन क्वेश्चन प्रोवाइड करती हूँ जो कि आपके मैथमेटिकल रीजनिंग से रिलेटेड होंगे यहां आपको पांच स्टेप दिए गए हैं पांच इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं ठीक है चलिए ये आपके पांच इंस्ट्रक्शंस हैं इवन नंबर इज फॉलोड बाय एन नॉन प्राइम नंबर देन द रिजल्टेंट विल बी एडिशन ऑफ बोथ द नंबर्स और नंबर इज फॉलोड बाई अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर देन द रिजल्टेंट विल बी द सब्ट्रैक्शन आपको ये कुछ कंडीशन वहां पर प्रोवाइड करी गई है अब आपको इन कंडीशंस को ध्यान से लिख लेना होगा या फोटो क्लिक करके रख लीजिए जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो आप वो प्रेफर कर सकते हैं बोर्ड पे आते हैं फिर सिंप्लीफिकेशन देखते हैं इसका समवन इज सेइंग 15 15 15 जीरो ओके आई एम गेटिंग यस देर आर थम्स अप दैट द पीपल आर गेटिंग साउंड ओके इट्स कूल आई गॉट योर आंसर कि आपको अब साउंड आ रहा है And अधिकतर आंसर फेवर में 15, 15, 15 के आ रहे हैं I don't know how somewhat got this answer and it is saying 24, 24. I don't think that this near about it any option. 24 किसी भी 109, sorry, that is incorrect one. 109 आंसर नहीं है 24 भी आंसर नहीं है 6 भी आंसर नहीं है 10 भी आंसर नहीं है 8 is also wrong answer, guys. 
109 is also wrong answer. 24 is also wrong answer. चलिए फिर simplify करते हैं. Let's concentrate on the board. आपको ये पहला 5, 4 और 15 दिया गया है. पहला second condition के हिसाब से second आप second condition देख सकते हैं. Odd number is followed by a perfect square one. सेकेंड कंडीशन के हिसाब से तो करना क्या है डिफरेंसेस करने हैं तो जब 5 और 4 का डिफरेंसेस किया तो प्रोडक्ट क्या निकल के आ गया 1 5 और 4 का डिफरेंसेस हमने किया तो प्रोडक्ट निकल के आ गया 1 अब 1 और 15 अब इन दोनों को कैलकुलेट करना है 1 और फिर 15 है अब एक चीज और देखिए ऑड नंबर इज फॉलोड बाय एन ऑड नंबर अब आपकी कौन सी कंडीशन पे आ रही है थर्ड कंडीशन पे व्हेन एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय अनदर ऑड नंबर तो आपको क्या करना है देन द रिजल्टेंट विल बी द एडिशन ऑफ बोथ द नंबर्स तो 15 plus 1 मतलब पहले रो का हमारे पास रिजल्टेंट क्या निकल के आ गया 16 फर्स्ट रो का रिजल्टेंट क्लियर है फर्स्ट रो का रिजल्टेंट हमारे पास क्या आया है 16 आया है सेकंड रो की तरफ कंसंट्रेट करते हैं 21 16 एंड 4 मींस Odd number is followed by a perfect square number 21 and 16. और जब odd number follow कर रहा है perfect square number को तो कौन से step से tally कर रहा है? Again second step से हमारी second condition से और जब second condition से tally कर रहा है तो इस समय हमें mathematical calculation कौन सी लगानी है? हमें इनके differences निकालने हैं तो इनके differences निकल के क्या आ गए? Five. तो अब हमारे पास नया product निकल के आ गया and new product is saying five and four. पांच और चार अब आपको इसमें क्या करना है जब पांच और चार हो गया odd number is followed by a perfect square one कौन सी condition पे जा रहा है second condition पे odd number is followed by a perfect square one फिर आपको क्या करना है दोनों के differences निकालने हैं दोनों के जब differences five और four के निकाल दिए तो product क्या निकल के आया one निकल के आ गया तो हमारे पास दोनों रो का resultant निकल के आया है। Someone is commenting that समझ नहीं आया। Once again, I am repeating the question। देखिए, ये थोड़ा आपके daily question से off track question मैं आज आपको दे रही हूँ, जो आपके daily के track में या daily के आपके banking में आपको देखने को शायद नहीं मिलते हैं। आप practice sets भी उठाएंगे, शायद बड़ा rare है कि आपको ये questions मिल जाएंगे, ठीक है? मैं आपको off track question दे रही हूँ, और ये question आपके SBI के exam में पूछा भी गया था, अगर आप में से किसी ने भी SBI का दिमाग दिया exam दिया होगा, तो आपको recall हो रहा होगा, आपके दिमाग में आ रहा होगा, हाँ, question somehow, somewhere, कहीं न कहीं देखा, सुना है। मैं फिर से repeat करती हूँ एक बार solution, ठीक है? Five, four and fifteen. 5, 4 and 15, देखिए इसके लिए सबसे पहली चीज आपको mathematical पता हो, odd number, prime number, composite number, even number, I guess आप सब ये सब चीजें जानते ही हैं, कौन से odd होते हैं, कौन से odd prime होते हैं, ये सारी बातें आपको पता ही है, 5 और 4 है, means odd number is followed by a perfect square one, second condition देखिए, odd number is followed by a perfect square number, पांच odd है और ये four perfect square one है तो जब ये condition हो रही है तो हम एक second condition second देखिए second step में आपको लिखा instruction then the resultant will be the subtraction फिर resultant क्या निकल के आ रहा है subtraction means पांच और चार का differences निकाल लिया तो answer क्या आ गया one अब हमारे पास नई product nine निकल के चली आई that is one and fifteen अब एक और पंद्रह में odd number is followed by another odd number that is step number third इस कंडीशन में आपको क्या करना है आपको दोनों नंबर्स को ऐड ऑन कर देना है तो जब दोनों को ऐड ऑन कर दिया 1 एंड 15 को तो प्रोडक्ट पहली रो का क्या निकल के आ गया 16 1 दिस मच इज क्लियर सेकंड रो में आते हैं 21 और 16 सेम केस सेम केस हो रहा है जो सेकंड में हुआ था ऑड नंबर इज फॉलोड बाय अ परफेक्ट स्क्वायर 1 21 इज ऑड 16 is a perfect square one तो आपको इस समय क्या करना है condition second के हिसाब से आपको इनके differences निकालने हैं तो जब हमने इनके differences निकाले तो differences क्या निकल के आ गया पांच अब हमारे पास नई series क्या बनके आ गई पांच और चार means odd number is followed by a perfect square one तो जब odd follow कर रहा है perfect square को तो पांच और चार का फिर वही चीज second condition के हिसाब से फिर differences निकाल दिया तो पांच और चार के differences आ गया one means पहली रो का resultant निकल के आया 16 और दूसरी रो का resultant निकल के आया 1 अब आपसे यही पूछा गया था कि दोनों रो का sum क्या होगा तो जब sorry differences पूछा था मैंने sum नहीं पूछा था मैंने आपसे differences पूछा था तो 16 minus 1 that is answer is 15 और यहाँ पे comments में कई लोगों का answer 15 ही आ रहा था 
आई होप आपको ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई कैसे करना है कई लोगों के लिए ये नया होगा कई लोगों को पहले से पता होगा जिनके लिए नया था आई गेस उन्हें समझ में आ गया कि सिंप्लीफाई कैसे करना है तो फिर मैं इसी से रिलेटेड आपको एक और क्वेश्चन देती हूँ लेकिन कुछ मॉडिफिकेशन के साथ पहले आप फुल स्क्रीन पे एक बार इंस्ट्रक्शंस फिर से देख लीजिए पूरा इंस्ट्रक्शंस एक बार आपको ये इंस्ट्रक्शन एक बार पूरा फिर से समझ लीजिए जो हमसे अभी अभी कनेक्ट हुए हैं इसको प्लीज़ देख लीजिए फिर मैं आपको दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड दूंगी लेकिन थोड़े से सिंपल माइनर मॉडिफिकेशंस के साथ दूंगी ठीक है देखिए मैं आज आपको सिर्फ न्यू ट्रैक के क्वेश्चंस देने के लिए आई हूँ क्योंकि सेट स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आप डेली पढ़ते ही पढ़ते हैं और कहीं ना कहीं डेली की चीज़ें पढ़ते पढ़ते देखते देखते थोड़ा सा मोनोटोनस होने लगता है ठीक है आपका ये सेशन बोरिंग ना बने इसलिए मैं आपके लिए थोड़े डिफरेंट ट्रैक नए ट्रैक के क्वेश्चंस आज रखे थे ताकि ये सीरीज आपके लिए बोरिंग ना हो जाए इंस्ट्रक्शंस ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार फिर से जो अभी अभी कनेक्ट हुए हैं फिर मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ आई होप आप सबने इंस्ट्रक्शन नोट डाउन कर लिए होंगे चलिए अब बढ़ते हैं बोर्ड की तरफ आते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसका सिंप्लीफिकेशन समझते हैं जो लोग कह रहे हैं आई एम लेट आई गेस उन्होंने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उन्होंने समझ लिया होगा कि कैसे क्या करना है ठीक है अब ये आपका क्वेश्चन है ठीक है आपको इंस्ट्रक्शन साइड में दिख रहे होंगे इंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड है वही सेम है क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया है पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको कंप्लीट सिक्स डिजिट्स दी थी आपको दोनों लाइन में मैंने पूरी के पूरी डिजिट्स रख के दी थी इस बार पूरी लाइन में डिजिट्स मौजूद नहीं है माय डियर फ्रेंड देर इज वन सरप्राइज विच इज टर्म एज एक्स इस सीरीज में आपके पास एक सरप्राइज है जिसका नाम क्या है एक्स नाम है ठीक है लेकिन अब कंडीशन भी इसके हिसाब से चेंज हो गई है अब आपसे देखिए क्या कहा जा रहा है फाइन द सम ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द टू रोज डेफिनेटली आपको इसमें दोनों रो का पहले रिजल्टेंट निकालना है और फिर उसका सम बताना है कि रो वन का रिजल्टेंट कितना आया रो टू का रिजल्टेंट कितना आया और फिर आपको क्या बताना है इन दोनों का सम कितना आया ये क्लियर है लेकिन अब आपके दिमाग में आ रहा होगा इसका रिजल्टेंट मैं रो वन का निकालूँ तो निकालूँ कैसे इसके लिए यहाँ पे इन्होंने आपको एक थोड़ा सा प्रिविलेज प्रोवाइड किया है आपको ये एक्स जो एक सरप्राइज है इन्होंने क्लियर कर दिया क्या क्लियर किया है इफ एक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड रो ना माइंड इट अगेन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इफ एक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द सेकेंड रो तो आपको ये क्वेश्चन जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था हमने फर्स्ट रो से सिंप्लीफाई किया था या हम फर्स्ट रो से सिंप्लीफाई नहीं करेंगे माई डियर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम सेकेंड रो से सिंप्लीफाई करेंगे सेकेंड रो से सिंप्लीफाई करने में क्या होगा आप पहले सेकेंड रो को सिंप्लीफाई करेंगे आपको एक रिजल्टेंट मिलेगा और उस रिजल्टेंट की जो भी वैल्यू है आठ दस बारह तेरह चौदह पंद्रह जो भी वैल्यू है वो वही आपको एक्स की जगह पे प्लेस कर देनी है और वो आपकी पूरी रो वन भी न्यूमेरिकल सीरीज बन जाएगी चलिए आप सिंप्लीफाई करिए इस क्वेश्चन को जल्दी एन आई नीड सम आंसर्स चलिए आई गेस कुछ लोगों के आंसर अब तक आए होंगे और जिनके नहीं आए हैं प्लीज़ ट्राई इट दिस इज एन अमेजिंग क्वेश्चन और ये आपके एस बी में पूछा गया है और उस मोमेंट में कई लोग ये क्वेश्चन स्किप करके आ गए थे कुछ लोग अटेंड करके आए थे स्किप इसलिए किए थे इस क्वेश्चन को अगेन द सेम थिंग सरप्राइज की वजह से और जो मैंने आपको पिछली पजल भी दी थी वो भी ग्रेड बी की पजल थी उस मोमेंट में भी कई लोग स्किप करके आ गए थे किस वजह से सरप्राइज की वजह से क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जो हमारे नॉर्मल ट्रैक के नहीं हैं थोड़े से डिफरेंट चले गए हैं लेकिन गाइस यू हैव टू एक्सेप्ट इट आजकल के सिनेरियो में जो भी पेपर आ रहे हैं ये हर बार नया नया ट्रेंड लेकर आ रहे हैं तो मेंटली रेडी रहिए है, बहुत ज़रूरी है सरप्राइजेस को फेस करने के लिए इनफैक्ट सिर्फ फेस नहीं उसे डील करने के लिए भी ठीक है चलिए आई नीड सम आंसर्स पीपल आर सेंग सेवेंटीन थ्री फोर्टीन सेवनटीन सेवनटीन ओके Someone said that setting arrangement with blood relation definitely मैं आपको setting arrangement blood relation के साथ दूंगी लेकिन मैं आपको सिर्फ setting arrangement blood relation के साथ नहीं दूंगी क्योंकि वो आप already कई बार simplify कर चुके हैं मैं आपको बहुत जल्द एक question ऐसा puzzle का provide करूँगी जिसमें blood relation भी होगा setting arrangement भी होगा in fact 
और एक और वेरिएबल इन्वॉल्व होगा कि आपको उनके डिफरेंट एक क्लासिफिकेशन टाइप की पजल भी बन के आएगा मीन्स फोर वेरिएबल्स निकल के आएंगे वहाँ पे ऐसा मैं आपके ऊपर जुल्म इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आने वाले समय में आई बी आपके ऊपर जुल्म करेगा इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप उस जुल्म के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाएँ ठीक है सेवनटीन 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 फोर्टीन एक्स इज डोंट गिव द वैल्यू ऑफ एक्स समवन इज सेइंग दैट द वैल्यू ऑफ एक्स इज फोर्टीन कूल इट इज करेक्ट दैट द वैल्यू ऑफ एक्स इज फोर्टीन मुझे भी नहीं पता मैं तो जब सिंप्लीफाई करूंगी तब मुझे पता चलेगा आई डोंट नो राइट नो वेदर द वैल्यू ऑफ एक्स इज फोर्टीन और फिफ्टीन और सिक्सटीन ओके पीपल आर सेइंग सेवनटीन थर्टी नाइन थर्टी नाइन इज इन करेक्ट आंसर सॉरी ओके गाइज सेवनटीन 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 ट्वेंटी फोर नो ट्वेंटी फोर इज नॉट करेक्ट आंसर इट इज इन करेक्ट थर्टी थ्री 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 गाइज सो मेनी टाइम्स थ्री यू वॉन्ट टू से थ्री और यू वॉन्ट टू से थर्टी थ्री और यू वॉन्ट टू से थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड थर्टी थ्री दीज मैनी थ्रीज नो नो इट इज इन करेक्ट ट्वेंटी वन इज ऑल्सो इन करेक्ट ओके चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन देखते हैं फिर आपको अभी मैंने आपसे क्या बताया फर्स्ट ऑफ ऑल समवन इज सेइंग थ्री नाइन ट्वेंटी वन सॉरी गाइज इट इज इन करेक्ट चलिए बोर्ड पे कंसेंट्रेट करते हैं अभी मैंने आपसे क्या बोला आपको सबसे पहले क्या करना है सेकेंड रो का रिजल्टेंट निकालना है डिड यू गेट दैट हमें सबसे पहले क्या करना है सेकेंड रो का रिजल्टेंट निकालना है क्योंकि जब तक हम सेकेंड रो का रिजल्टेंट नहीं निकालेंगे तब तक ये एक्स ट्रेस आउट नहीं होगा ठीक है तो सेकेंड रो का रिजल्टेंट ये हमें दिया गया है फोर्टी थ्री ये दिया गया है थर्टी सिक्स मतलब ऑड नंबर इज फॉलोड बाई अच नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब फिर हमारी कौन सी कंडीशन आ रही है सेकेंड कंडीशन वेन एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाई अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर देन द रिजल्टेंट विल बी द सब्ट्रैक्शन वन अब मतलब आपको यहाँ पे 43 और 36, 36 का डिफरेंसेस निकालना है तो इन दोनों का जब हम डिफरेंसेस सेकंड कंडीशन देखिए यहाँ पे लग रही है ऑड नंबर 43 एंड द परफेक्ट स्क्वायर इज 36 डिफरेंसेस निकाला इनके डिफरेंसेस कितने निकल के आ गए हमारे पास सेवन हमारे पास अब नया सीक्वेंस क्या निकल के आ गया सेवन और टू का सीक्वेंस निकल के आ गया अब इस सेवन और टू में आपको क्या करना है ऑड नंबर सेवन इज एन ऑड नंबर ऑड नंबर इज फॉलोड बाई एन इवन नंबर कौन सी कंडीशन लग रही है फिफ्थ कंडीशन लग रही है देखिए आपके बोर्ड पे आपको इधर इंस्ट्रक्शन दिख रहा होगा इफ एन इवन नंबर इज सॉरी इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय एन इवन नंबर देन द रिजल्टेंट कम्स बाय मल्टीप्लाइंग देम सो यू हैव टू मल्टीप्लाई सेवन एंड टू एंड वेन यू विल मल्टीप्लाई सेवन एंड टू देन द रिजल्टेंट विल बी फोर्टीन और हमसे यही भी क्या गया कहा गया था एक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड रो एक्स जो है वो सेकेंड रो का प्रोडक्ट है तो 14 यहाँ आ गया मीन्स अब यहाँ की वैल्यू ट्रेस आउट हो गई ये x की जगह पे अब हम यहाँ पे कंफर्ट जोन में 14 प्लेस कर सकते हैं तो हमारी ये सीरीज क्या बन गई 14, 5 और 16 पहली सीरीज क्या बन गई 14, 5 और 16 अब देखिए अब आपको क्या करना है अब हमारे पास नई सीरीज बन के आ गई अब इस सीरीज में आप देखिए इवन नंबर इज फॉलोड बाई एन ऑड प्राइम नंबर इवन नंबर फोर्टीन इज फॉलोड बाई एन ऑड प्राइम नंबर कौन सी कंडीशन लग रही है पहली कंडीशन इवन नंबर इज फॉलोड बाई एन ऑड प्राइम नंबर देन द रिजल्ट विल बी दी एडिशन ऑफ बोथ द नंबर आपको इंस्ट्रक्शन दिख रहा होगा पहला इंस्ट्रक्शन ही है तो आपको इन दोनों का क्या करना है एडिशन करना है तो जब हम इन दोनों का एडिशन कर देंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट निकल के क्या आ गया नाइनटीन 14 और 5 का प्रोडक्ट क्या निकल के आ गया 19. अब हमारे पास नई सीरीज बन गई 19 और 16 की नई सीरीज बनी 19 और 16 की अब आपको क्या करना है ऑड नंबर इज फॉलोड बाई अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑड नंबर इज फॉलोड बाई अ ऑड नंबर 19 इज एन ऑड नंबर 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑड नंबर इज फॉलोड बाई अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सी कंडीशन लग रही है अगेन सेकेंड वन तो हमें इनका क्या कर लेना है इनको माइनस करना है 1916 माइनस किया तो सॉरी हाँ 1916 माइनस किया तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या निकल के आ गया थ्री फर्स्ट रो का रिजल्टेंट थ्री है सेकंड रो का रिजल्टेंट फोर्टीन है और हमसे कहा गया गया था हमें सम निकालना था सो फोर्टीन प्लस थ्री आंसर इज सेवनटीन एंड मोस्ट ऑफ यू आर गेटिंग द सेम आंसर दैट इज सेवनटीन मेरे हिसाब से अब आपको लॉजिक समझ में आ गया है कि इस मैथमेटिकल रीजनिंग को आपको कैसे सिंप्लीफाई करना है 
मैं आपको एक बात और बता दूँ मैथमेटिकल रीजनिंग का दायरा अभी तक सिर्फ एस में सीमित था एस एस इसी में सिर्फ मैथमेटिकल रीजनिंग पूछी जाती थी लेकिन अब आई वी और आर इस मैथमेटिकल रीजनिंग को आपके बैंकिंग में भी इन्वॉल्व कर रहे हैं तो आपको मेंटली रेडी होना बहुत ज़रूरी है ठीक है गाइस अभी भी मुझे पता है कई लोग उस पज़ल में अभी भी फंसे हुए होंगे कि ये पज़ल का प्रोडक्ट ऐसे कैसे निकल के आ गया प्लीज़ डोंट वरी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है आप उस पज़ल को जाके दोबारा से एक बार फिर देख सकते हैं जब आप उसे फिर देखेंगे आपको शायद बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा कि उसका आंसर या वो सिंप्लीफिकेशन कैसे हुआ था आई नो दैट इज़ अ कन्फ्यूजिंग वन क्योंकि मेरा आज का पूरा इंटेंशन यही था मैं आपको इजी जोन में कुछ भी नहीं देना चाहती थी मैं आपको सिर्फ बियॉन्ड द पैरामीटर देना चाहती थी और वो एक आपका रीजनिंग मोनोटनस ना हो इसके लिए उसे ब्रेक करना चाहती थी इसीलिए मैंने आपको पजल भी हैक्टिक दिया था सरप्राइजिंग वन था ग्रेड बी में पूछा गया था और हमारे नॉर्मल ट्रैक से डिफरेंट था ये क्वेश्चन भी हमारे बैंकिंग के नॉर्मल ट्रैक से डिफरेंट है आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन पसंद आए होंगे और आपके लिए लास्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर ये है देख सकते हैं आप, आपको आपकी स्क्रीन पर लास्ट क्वेश्चन मेल दिख रहा है आपको दिख रहा होगा आई एम टेकन फ्रॉम अ माइंड एंड शट अप इन अ वुडन केस फ्रॉम विच आई एम नेवर रिलीज एंड येट आई एम यूज बाई ऑलमोस्ट एवरीबडी ये एक छोटी सी रिडल है आपको कोई पेन पेंसिल की जरूरत नहीं है दिस इज सिंपली योर मेंटल एक्सरसाइज छोटी सी रिडल है इसका आंसर सोच समझ के दीजिए इसका आंसर सोच समझ के दीजिए चलिए फिर से मैं आपको रिपीट कर रही हूँ आई एम टेकन फ्रॉम अ माइंड एंड शट अप इन अ वुडन केस फ्रॉम विच आई एम नेवर रिलीज एंड येट आई एम यूज बाई ऑलमोस्ट एवरी बडी सम वन इज सेइंग 119 गाइस उसको छोड़ो वो क्वेश्चन हो गया आई एम प्रोवाइडिंग यू नेक्स्ट वन आप उसको देखिए छोटी सी रिडल है कॉमन सेंस बेस्ड रिडल है सिंपल कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन ये क्या एलिमेंट हो सकता है जो उसी में से निकाला जा रहा है वुडन केस में शट किया जा रहा है और उस वुडन केस में से कभी भी निकाला नहीं जाता है लेकिन फिर भी सबके द्वारा इस्तेमाल भी हुआ जाता है या किया जाता है इसका आंसर क्या हो सकता है सिंपल वन वर्ड आंसर सिंगल वन वर्ड का आंसर है ब्रेन समझने से ब्रेन Uh, who is that? Shivani Singh. Shivani Singh is saying brain. Shivani, can you please explain me कि ये brain आपका wooden box कौन सा होता है brain के ऊपर I'm not getting that point कि brain के ऊपर wooden box कहाँ से आता है आप wooden box का मतलब अपना skull समझ रहे हैं क्या ये जो खोपड़ी है आपकी उसको समझ रहे थे wooden box से Think it, care, fully. Someone is saying education. It is also incorrect one. सोचिए 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 आंसर दीजिए जल्दी से छोटा सा वन वर्ड आंसर है सिंगल वन वर्ड आंसर गाइज ओके पीपल आर सेंग पेंसिल 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 पक्का पेंसिल अच्छा दो तरह की पेंसिल होती है वन इज पक्का नहीं आता वन इज कच्चा ऑल्सो लीड ऑफ अ पेंसिल 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 हिंट मैम सर दिस इज हिंट ओनली ये पूरी हिंट ही है अब मैं आपको और हिंट क्या दूँ पीपल आर सेंग पेंसिल पेंसिल ओके इसका आंसर मैं आपको दूं नहीं अगले सेशन में दूंगी तब तक आप इसको सोचिए कि इसका आंसर क्या आएगा इसका आंसर आपको नेक्स्ट सेशन में मिलेगा अभी आपको इसका आंसर नहीं मिलेगा एंड बिफोर एंडिंग दिस सेशन आई होप आप सबने इस सेशन को एंजॉय किया होगा क्योंकि मैं आपने आपको थोड़ा सा डिफरेंट सेशन दिया था आई मैं समझ सकती हूँ कि थोड़ा सा आपको दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ा होगा थोड़ा सा मोनोपोली आपकी ब्रेक हुई होगी थोड़ा इरिटेटिंग साउंड हुआ होगा रिलेटेड टू पजल्स और दिस मैथमेटिकल रीजनिंग थोड़ा सा इरिटेशन फील हुआ होगा बट गाइस लाइव क्लास में इरिटेट हो रहे हैं सरप्राइजेस फील कर रहे हैं आप थोड़ा सा इनकन्वीनियंस हाथ लग रहा है क्वेश्चन सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर आपका यहाँ पर अगर आपका मोराल डाउन हो रहा है तो सही है रादर देन कि एग्जामिनेशन हॉल में आपका मोराल डाउन हो वो सही नहीं है ठीक है तो आई होप आपको ये नया सरप्राइज रीजनिंग से रिलेटेड अच्छा लगा होगा और प्लीज़ अगर पजल समझ में नहीं आई हो उसको दोबारा वॉच करिए डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगी ट्रस्ट मी और अगर नहीं फिर भी समझ में आई हो तो कमेंट में पोस्ट करिएगा मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी ओके सो दैट वॉज ऑल इन दी टू डेज रीजनिंग सेशन 
people are saying answer me sorry we will not answer i am not going to answer you now i will answer this question in next series so enjoy your day that was end of this series thanks a lot for watching the video thank you